بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عقبة المتقين ولا عدوان إلى رضا الله وبعد أسكي بطن بروسوتي أمرك بروسوتي بروسوتي أمرك شوية جاني تبرك شوية ساتشي أمرك منه شتاي مذهب لا مذهب مذهب أرتلو أكتا جوار بوت بوت أكتا موت صلى موت با بوت بولا هاي تاكي تو أمرك كاسي كنتو قرآن أمرك سنة هاتشي مذهب मैंने कुरान में सुना मुझे जवाब पता है तो खुद दे रहा हूँ आनंद सुना कुल्ला मिटे ही जे कुरान सुनना होता है मुझे मानता है मौत पौत इमाम रा शबाई ये पौते दिखा अबन करते हैं उड़ा क्यों न तुमको न मज़ा आविष्कर करें नहीं तारा की कुरान सुनना मौत ही चलते बोले सुना मुझे तो तो उन अदर कासे जखोन कुनो जारा एक रुकों एक तमाज़ाब के माने ना शुरू दिश्तो बाबे तादर के वाला है लामाज़ाब और जारा बोले जब हमरा हमरा एक तय मान बो शे भूल कर ले अभी भूले ही कर बो तारा है लो माज़ाबी हमरा इबे बुदार इटा इबे बुझी हमरा इटा बस तो दायित्व अब इटे ही चोलते इटा किंतु आगे चिलो ना कोकरना � मानुषर मुद्दे तो खौन एक पुक्कियो एक टा गोड़ा मित्र रही है से गोड़ा मित्र राबिश कर पड़े ये गोड़ा मित्र आशन शरीर तो नहीं अपने के बाद्य बाद करके मतलब कुल नॉस नहीं जो दी ऐतूई गुरुत्व बन नहीं तो कुल एक टा आयात वाले कुल एक टा हदीस किंतु आश्तो जे तुमरा किंतु एक जन कथा मान अथवा तुम्हारे मौत तक एक जन के दर्शन तुम्हारे बाबा जी ने उसे डे मानवा इधर कुंडली बोला है नहीं चुतरां माझाब जो भी आपने मानें माझाब शबाई माने कि तुम गोड़ा अंधो गोड़ा किसी ना माझाब अटूट ने जाओ पौत चौथ से पौत तक क्यों होगे रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पौत कुरान हूँ स तारा किंतु ये पौत्ता ही मेरी निचे और तब तारा निशिद्दो कास्ता ही करते से निशिद्दो कास्ता की बोलतो इन्ना वजद ना आबा ना आला उम्मतीन वो इन्ना आला अधरी मुक्तादुन आम्रा आमदर बाप दादा दर एक ता जिनिशे पे ची इटर मुझे आम्रा है देश पाबो इटर उन्नशरण करे चलवो शुद्रांग इ कोतोजोने मिले जाई होक ना क्या नो इधर तो शेष पीले एक जोने रहे हैं एक जोने ना आपने तो बोला ना बुहानी फरम तुलना मार था एवं कारण होते हैं एक है ने आश्चर्य प्राधान्य ओपर से अल्पा तो वाला अल्लाह काउली लीमा बोले ही तरह जातो जोने जातो कथा बोलते हैं फोटो होते हैं इमामर कॉलर � आसुर ना जोर ना मदर टाइम शेष टाइम जिकन आबू इसूक मोहम्मद बोलते हैं जब प्रथम कोर एक शादी से उन्नुशरे प्रथम डांडार पोरे मने एक मिसालेर पोरे आर वक्त थाके ना जोर इधर किन्तु क्यों माने ना इधर दोलीलो नहीं बानोआर दोलील बानोआर दोलील एक टक केयास दोलील बनाई से केयास कर से ये दोलील � सुनना मुताबिक हो आज इटा 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 ग्रहण को ले इमाम में मर्ज़दा बाढ़े और आपने देखा ना सुनना मुताबिक ना सोले नहीं में मर्ज़दा आपने को मिये दे इटा हम रखूँ तो सही ना हम एक तो हमारे बुद्धिर पुष्कर तो लोग अस्सलाम वालेकुम एक जन बात कर रहे थे छोटे बच्चे दे जो ताबिश पड़ा जाए इन्हीं पढ़ाचन एक ता हदीस है से हदीस तो होती है जो अब्दुल इब्न आम्र ब्लास रहती है लाडू तीनी तार शंता ने छोटो शंता दर गलाए लौट के आए दिते एक ता दुआ जिधर सिलो जो ये आउज़ बिल ताऊज़ जिधर के बोला ताऊज़ जो अल्लाह जनो आश्रो दे शंता ने के या विभिन्न रक्त में हाना दा विभिन्न यात्रे आरक्टा कथा होती है, दुनिया भर कथा होती है, प्रथम कथा होती है हादिस चार दूर बोल, आर उन्हीं दूर बोल हादिसेर मात्रा है तो उन्हें जाना नहीं, 
এই জন্য হয়তো এটা দুর্বল যে উনি জানেন না এটা হাদিসটা দুর্বল যে হাদিস দুর্বল এটা আমল করি না আমরা দুর্বল প্রতি আমাদের কোনো দরদে নেই আমরা সবল চাই সব সময় কি বলেন ঠিক না আমরা সই হাদিসের উপর আমল করি এই জন্য আমরা দুর্বল হাদিসের কোনো গুরুত্ব আমাদের কাছে নাই দুর্বল দেখেছো ওই দিন থেকে এটা ছেড়ে দেওয়া উচিত দ্বিতীয় হচ্ছে যদি ব্যাখ্যা করেন একজন সাহাবির আমল কিন্তু কখনো আমাদের জন্য গুজ্জত না আমাদের জন্য ইমা আবহানি বা রহমতুল্লাহ আলী বলেছেন আবহানি বার কথা দিয়ে দোল রহমত ওনার কথা দিয়ে দোল দিচ্ছি উনি বলেছেন যেটা আল্লাহ এবং তার রসুল থেকে আসবে এটা আমার চোখে এবং আমার কপালে অর্থাৎ উপরে রাখবো সব কিছুর উপরে আল্লাহ আইন ওয়ার রাস মাথার উপরে তারপর তিনি বলছেন যদি সাহাবায়করা মতভেদ করে তো আমি যার ইচ্ছা কথা নিব যার ইচ্ছা কথা নিব না এখানে একজন সাহাবি এর বা বিপরীতে আবদুল্লাহ আবদুল মাসরুদ নিজে কেটে দিতেন সুতা দেখলে কাটতেন ওইটা দেখলে কাটতেন কোনো কিছু দেখলেই উনি গরম হয়ে যেতেন এবং কারোর কোনো বেদাতে সুযোগ দিতেন না সাহাবায়করা এমন সারা জীবনের ব্রত ছিল এটা যদি সত্য যদি হয়েও যায় তারপর তো আপনি এটা নিতে পারতেছেন না কারণ এটা সম্পূর্ণ অন্য হাদিস বিরোধী আপনি কিছুর ভিত্তিতে এই ফতোয়া দিচ্ছে তারা এটা কখনো ফতোয়া দেয় ঠিক হয়নি এই জাতীয় মতভেদ তিন নম্বর মত আবিষ্কার করা এটা একটা এটা একটা মত আবিষ্কার যে মনে রাখবেন এহদাস কাউল সালেস ফেকার মাসালাতে যারা উসুল পড়ে তারা জানে যে তি দুইটা মতভেদ হচ্ছে আপনি তিন নম্বর একটা মত আবিষ্কার করা এটা জায়জ নেয় কিন্তু কারণ কেন জায়জ নেয় এটা আপনি যে বানাচ্ছেন কোনো ইমামরা এর আগে করে সলভে সালিন এই নীতি ছিল না বুঝছেন ধরেন আপনাকে বলা হচ্ছে যে পায়ের মধ্যে মোজা মসে করবে আপনি বলুন যে আরেকজন বলছেন মোজা মসে মোজার উপর মসে করা যাবে না পায়ের উপরে মসে করতে হবে শিয়ারা বলে আপনি বলেন যে ঠিক আছে কিছু মোজার উপর মসে করলাম কিছু পায়ের উপর মসে করলাম এটা আপনি বানালে কি একটা হলো নাকি এটা সুবিধা বা জিন্দা বা নিজের মতো করে একটা বানিয়ে দিলেন আর কি এই জাতীয় জিনিসগুলো আমরা কখনো গ্রহণ করি না এই জাতীয় গ্রহণগুলিকে এগুলিকে ছেড়ে দিতে হবে এগুলি এলমি কোনো কথা নয় এগুলো বক্তার সুন্দর স্বর আছে তার থেকে শুনতে আপনাদের ভালো লাগবে সেই জন্য কিন্তু এটা এলমি কথা নয় আল্লাহ তালা তাকে এলম দান করুক তাকে ফজল দান করুক এবং তাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করুক যে অহংকারে সে আসে তাকে থেকে আল্লাহ মিটিয়ে দেয় দোয়া করুক আপনাকে অবশ্যই বেরোই আসতে হবে প্রয়োজন আপনি গতর খাটবেন যেটা পারেন এটা করবেন সুদের টাকা আপনি খেতে পারবেন না কেন খেতে পারবেন না আপনি এখন প্রাপ্ত বয়স্ক অপ্রাপ্ত বয়স্ক হলে আপনার জন্য গুণ হবে না স্ত্রী হইলেও তার গুণ হবে না কারণ তার তো কিছু করার নেই একজনের হিসেবে আসেন গুণাটা সে মানতে হচ্ছে কিন্তু প্রাপ্ত বয়স্ক হয়ে গেলে আপনার নিজে কিছু করে খাবেন অথবা কোথাও কিছু একটা বের অবলম্বন তৈরি করবেন আপনি কিছুই পাচ্ছেন না ওই বেলা খাবেন যে বেলা আপনি কিছু পান নাই কারণ হয়তো আপনি আর কিছু করার নাই বলে কিন্তু জেনে শুনে হারাম খাবেন না কারণ আপনার আল্লাহ তালা আপনাকে বিবেক দিয়েছে এখন আপনাকে এখন বড় বানিয়েছে অর্থাৎ বিবেকও দিয়েছে আপনি এখন সুস্থ আপনি এখন কাজ করে খাবেন তার প্রয়োজন কিন্তু হারাম খাবেন না হারাম খাওয়ার প্রথম আমরা দিতে পারি না প্রথমত শাড়ির কথা আসে শাড়ি একদম নিষিদ্ধ শাড়ি কোনো মুসলমানদের পোশাক হতে পারে না প্যাট খালি পিঠ খালি আরো কত কিছু খালি তাই না শেষ পর্যন্ত পা খালি মাথা খালি সবে খালি কেন কি পড়ছে এটা বোঝা গেল না শাড়ি কেন পরে আমার বুঝে আসে না শাড়ি পরার কোনো কারণ আমার বুঝে আসে না এটা কোনো মুসলিমদের পোশাক হতেই পারে না এটা কোনো মুসলিম নারীর পোশাক হতেই পারে না মুসলিম নারীর পোশাক হবে ওইটা যেটা সারা শরীর ঢাকবে সেটা ম্যাক্সি হইতে পারে ম্যাক্সি ভালো যেটা হাত পর্যন্ত অথবা ইতি পর্যন্ত কাজের সময় উঠে রাখলে আবার কাজ করলেও কিন্তু পা পর্যন্ত এটা ম্যাক্সি হতে পারে কিন্তু কখনো শাড়ি কোনোদিন মুসলিম নারী পোশাক হতে পারে না এটা তারাই সাধারণত এখন পরে যারা রাস্তা রাস্তায় ঘুরে বেড়ায় শরীর দেখেই বেড়ায় এ তাদের লজ্জা স্মরণ নাই নির্লজ্জ নারীরা তারা শুধুমাত্র এই কাপড়গুলি পড়তে পারে কোনো ভালো মানুষ এগুলি পড়ে না বিয়ের মধ্যে শাড়ি দেওয়ার জন্য তারা ব্যস্ত হয়ে পড়ে শাড়ি পাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে তারা সবই কিন্তু নির্লজ্জ লজ্জাহীন শাড়ি পড়লে উপরে যদি কোনো বোরকা পরে থাকে তাহলে আচ্ছা ভিতরে যাই পরা হচ্ছে না বোরকা বেঁধে শাড়ি পরা যায় যে না কোনোভাবেই আর বলে আসছে কি ছেলে মেয়েদের ও হাতা কাটা যদি আপনি ঘরে একাকি থাকেন আপনার স্বামী স্ত্রী দুইজন থাকেন তাহলে আপনার ইচ্ছা মতো যা ইচ্ছা কাপড় পরেন কোনো আপত্তি নেই কিন্তু আপনার ঘরে যদি কোনো পিতা মাতাও থাকে শ্রোতা বাচ্চারাও থাকে আপনাকে কিন্তু শালীন পোশাক করতে হবে সুতরাং আপনাকে হাতা কাটলে অন্য জায়গা যুয়ুক যেগুলোকে যেগুলি মানুষ আকর্ষণ করে যেগুলোকে এগুলি অবশ্যই ডেকে রাখতে হবে এগুলি ডেকে রাখা হয় যে সমস্ত হাতা কাটা পরে থাকে অনেকে গাগড়ার মতো পরে থাকে লম্বা করে একটা এটা কিন্তু শরীর দেখা যাচ্ছে সারা শরীর দেখা যাচ্ছে অথবা কিছু অংশ দেখা যাচ্ছে এগুলি পরে কখনো মাহারামের কাছে এগুলি দাঁড়াইতে হয় না কারণ এগুলি মাহারামের কাছে এইভাবে দাঁড়াইতে হয় তাকে একটা স্বাভাবিক শালীন পোশাক করে দাঁড়াইতে হবে
কয়েকদিন পরেই কয়েকদিন পরেই এই বিয়েগুলি ভাঙার ভাঙন সুর চলে আসে কেন জানেন কারণ যা ওয়াদা দিছিল বিয়ের আগে তোমার এইটা করবো এইটা করবো পুরোটা যে মিথ্যা কথা ছিল বিয়ের আগে কিছু তো অনেক কথাই দেখে আকাশে তার আইনে দিবে ওই যে মোর প্রিয় হবে নারী খুবাই দিব তার আর ভুলে দিতে পারবে মিথ্যা কথা বলছে বিয়ের পরে দেখা যায় কিছুই দিতে পারে না তো বিয়ে ভেঙে যায় তার যে এত তার মোহ তো শেষ হয়ে গেছে মোহ ভঙ্গ হয়ে যায় এই বিয়ে আর থাকে না সুতরাং এই জাতীয় বিয়ে এমনিতে যায় নাই বিয়ে হয় নাই বিয়ে হয় নাই কোনো কোনো ইমাম বলেছেন কোনো কোনো ইমাম বলেছেন যদি মেনে নেয় বাবা মেয়ের বাবা তখন বিয়েটা শুদ্ধ হয়ে যাবে কিন্তু আমরা মনে করি আবার দৌড়ানো উচিত আবার দৌড়ানো উচিত দেখুন ঐক্যের ভিত্তি অবশ্যই আকিদার মাসালা হবে ঐক্যের ভিত্তি আকিদার মাসালা হবে ইমান আছে কি নাই তা বুঝা যাবে সলাদ দিয়ে ইমানের পরিচয় পাবে সলাদ আর ঐক্যের ভিত্তি মানে ঐক্য করতে হলে আকিদার মাসালা ঐক্য হবে সমস্ত মাসালা ঐক্য হবে না ফেকার সব মাসালা ঐক্য হবে না কারণ আপনি সব মানুষকে আপনি দেখেন মক্কাতে একসাথে নামাজ পড়তেছে অনেকেই অনেকে নামাজ পড়তেছে না কেউ দেখবেন যে রুকু থেকে উঠে রুকু থেকে উঠার সময় একটু বসছে উঠছে উঠার পর উঠছে কেউ রুকু সৈদা থেকে উঠে বসছে এরপর উঠছে কেউ সৈদা থেকে সরাসরি উঠে গেছে কেউ কাউকে কিছু বলছে না কারণ এটার উপর ঐক্যের ভিত্তি না ঐক্যের ভিত্তি হবে সবসময় আকিদার মাসালা আকিদায় ঐক্য হলে সাহাবায় কেরার মধ্যে বহু মাসালায় মতভেদ ছিল বহু মাসালায় মতভেদ ছিল কিন্তু আকিদার মাসালায় মতভেদ তাদের একটাও পাওয়া যায় না ইবনু কাইম ইবনু তাইমি রহমতুল্লাহ আল্লাহ তার ফতাহ আল হামাবিয়ার মধ্যে বলেন যে বহু মাসালা তারা মতভেদ করেছে কিন্তু কোনো আকিদার একটা মাসালা তারা মতভেদ করে নেই বোঝা গেল যে বিশেষ করে যেগুলো আকিদার গুরুত্বপূর্ণ মাসালা কথা বলা হচ্ছে উনি বলছেন এটা তারা বোঝা গেল যে আকিদার মাসালা ঐক্য হবে এই জন্য তারা ঐক্য ছিল সাহাবা কেন ঐক্য ছিল কি ছিল না বলেন ছিল ছিল কিসে ঐক্য ছিল আকিদার মাসালাতে ফেকার মাসালাতে বা ছোটোখাটো কিছু মাসালাতে মতভেদ থাকবেই আমি দেখলাম একবার আমি খুদবা দিলাম আসুন্না মসজিদে এমন সময় দুই তিনজন এসে বললো আসুন্না কমপ্লেক্স ইয়াতে ঢাকাতে এসে বললো যে আমাদের মধ্যে এত মতভেদ কেন ওর সহি আকিদার বোঝা গেল কিছু মানুষ তা আমি বললাম যে আপনাদের মতভেদটা কেন জানেন আপনাদের একজন মানুষ রুকু থেকে উঠে হাত বাঁধছে রুকু থেকে উঠে হাত বাঁধছে এতে করে তারা বেদাতি বানাই দিয়ে মসজিদ থেকে বের করে দিচ্ছে এটা কিন্তু বেদাতি বানানো জায়গা না আমি আমাদের শেখকে দেখেছি আব্দুল আজিম বাজ রাহমাহুল্লাহ তারা হাত বাঁধতেন আবার শেখ আল আলবাইন রহমতুল্লাহ হাত বাঁধতেন না একজন একজনকে কাপের বর্ষ ফতোয়া দেন না কেউ মসজিদ থেকে বের করে দেন নাই হ্যাঁ এলমি আলোচনা হইতো একে অবরে তো তোমারটা ঠিক না তোমারটা ঠিক না তাই বলে মসজিদ থেকে বের করে দেয়নি আপনার এটি মসজিদ থেকে বের করে দেন তুই আর একটা মসজিদ বানা এই মসজিদ রাখতে পারবি না এরকম কাজ আপনার দ্বারা হয় এই মাস এখানে সহ্য করার জায়গা হচ্ছে এটা যে এখানে যদি দলিল থাকে সে দলিলটা দেখ কিন্তু আকিদার মাসলা মধ্যে কোনো এই দিক সেদিক করা যাবে না একেবারে কালে মালা ইল্লাহ অর্থ যে ব্যক্তি সুন্দরভাবে মানবে তার ভিত্তিতে ঐক্য হবে সহি আকিদার ভিত্তি ঐক্য হবে সহি আকিদার ভিত্তি ঐক্য হবে সহি মাসালা খেলাফিয়ার মধ্যে ঐক্য হয় না এর মাসালা ছিল কোনো কোনো মাসালা রসুল্লাহ সাল্লাম চেয়েছেন দুই তিনটা মত থাকুক একা মত যেমন দুই বার দেবে দেয় একবার একবার দেওয়া দুইটাই যায় যাচ্ছে কিন্তু রসুল আসলাম সহি হাজিদার দুইটাই সাব্যস্ত হয়েছে এই জন্য কোনোটাকে আপনি আপনি একবার একবার দেন ঠিক আছে আরেকজন দুই বার দেয় সেটাও ঠিক আছে কেন এই মাসা ঠিক আছে সবগুলি কিন্তু এরকম না আমি বলছি না যে সবই দুইটা ঠিক এটা ঠিক না কিন্তু কিছু কিছু মাসালা এরকম আছে সেইগুলিতে যেগুলিতে দলিল আছে পরের অন্য জনের এবং দলিলগুলো আপনারটা শক্তিশালী মনে হচ্ছে তাকে যতক্ষণ না বুঝাতে পারছেন অতক্ষণ পর্যন্ত সে আপনার ভাই কিন্তু আকিদার মাসালাতে আকিদার মতভেদ থাকলে সেখানে আপনার ভাই হইতে পারবে না সে যে ব্যক্তি কবর বুঝা করে তার সাথে আপনার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকতে পারে না তাকে হেদায়তের জন্য তাকে কথা বলতে হবে তাকে দাওয়াত দিতে হবে কিন্তু এটার কারণে সে আপনার ঐক্যের এই কবর ভুজারিরও আমার দলে ঢুকাইলাম দল যারা করে আর কি যত দল করে সব ভালো যা দল করে না তারা সব খারাপ যদিও ভালো মানুষ থাকে সেখানে দলের যেটা কারবার দলীয় অন্ধত্ব মানুষকে দলীয় দল দিয়ে এক করবেন কোনোদিনও হবে না আপনার ঐক্য হবে আকিদা দিয়ে এক ঐক্য হবে আকিদার ভালো সব আমার মানুষ এরা সব আমার এই সবগুলি আমার কারণ সবাই আকিদার ভালো মানুষ আমি তাদেরকে সিনিয়র আসি না দরকারও নাই রসুল্লাহ সাল্লাহ জন্য বলেছেন হুমুল গোরাবা তারা হচ্ছে এমন অপরিচিত লোক হবে দূর দূরান্তের মানুষ কিন্তু তারা কোনো দলীয়ভাবে পরিচিত হবে না এক অপর মুখস্থ রাখবে না কিন্তু তাদের মধ্যে ঐক্য থাকবে কি সে আকিদা এক হয়ে যাবে এরা কি আমাদেরকে পয়সা দিয়ে আনছে নাকি এদেরকে তো কেন আসছে কারণ এরা ভালোবাসা আকিদার কারণেই এই আকিদার কারণে ঐক্য হবে অন্য কারণের কারণে ঐক্য কোনোদিন হয় না মহিলারা পুরুষদেরকে দিনে দাবাত দিবে বাইরে যাবে এটা জায়জ না হারাম
সাহাবা کرام যেতেন যে এই মাসালা আমরা জানি না ওনার কাছে যেতে হবে তখন যায় তাদের কাছ থেকে উম্মাতুল মুমিনিনের কাছে সাহাবা کرام শিখে আসতেন কখনো কখনো মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু ওনার কাছে পাঠাতেন যে আসহাবুল খুদুরের কাছে যাও ঘরের যার মহিলাদের কাছে ওরা ছিল ওখানে ওরা জানবে কি হইছে কি ঘটনা ঘটছে ওরা জানবে আমরা জানি না এজন্য যেই জিনিস শুধু মহিলারা জানে আর কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না সেখানে শুধুমাত্র পুরুষরা তাদের কাছ থেকে কিছু শিখতে যেতে পারবে আর এর বাইরে মহিলারা পুরুষদের মধ্যে আওয়াজ কাজ করবে না মহিলারা শুধু মহিলাদের মধ্যে করবে এবং শুধু শুরু করবে ঘর থেকে ঘর এবং যারা তার আশেপাশে আছে যেখানে সফর লাগে না সেখানে সেদিন তাদের কাছে দ্বীনের কথা প্রচার করবে সফর করার জন্য দূরে যেতে হলে তাকে প্রথমে প্রথমে কি মাহরাম থাকতে হবে স্বামীর অনুমতি থাকতে হবে এবং প্রয়োজন থাকতে হবে প্রয়োজন হচ্ছে এমন প্রয়োজন যে অন্য কেউ করতে পারছে না শুধুমাত্র নিজের দল ঠিকানোর জন্য দূর দূরান্তে গিয়ে যেভাবে আজ শুধুমাত্র তথাকথিত তাবলিগি ইস্তেমা অমুক ইস্তেমা তুমুক ইস্তেমা বিভিন্ন রকম অমুক অমুক অনুষ্ঠান তুমুক অনুষ্ঠান নাম হচ্ছে এগুলি মহিলাদের জন্য যাওয়া জায়েজ নাই মহিলারা তাদের ঘর সামলাবে ঘরের সন্তানকে যদি কোনো আকীদা শিক্ষা দিতে পারে প্রত্যেকটি মা যদি কোনো তার সন্তানকে আকীদা শিক্ষা দেয় আকীদা শিক্ষার কোন জায়গা থাকে যেন ঘরে মহিলা শিক্ষা দিবে আর পুরুষরা বাইরে শিক্ষা দেওয়ার হচ্ছে নিয়ম মহিলা শিখতে আসবে মহিলার কোন জায়গায় যেতে মাইকি ওয়াজ করবে জায়েজ না এটা হারাম এটা যারা চালু করেছে এটা হারাম কাজ চালু করেছে তারা যদি কোনো বলতে হয় মাইকে তার নারীদের মাঝে যারা শুনে না তাদেরকে শোনাতে পারবে পুরুষদের জন্য তাদের কোনো ওয়াজ নেই দেখুন সল্লু কামা রায় তুমি উসাল্লি আমাকে যেভাবে সালাত আদায় করতে দেখেছ সেইভাবে সালাত আদায় করো আপনি দেখেন কারা রসুলের যা সালাত আদায় করে শেখ নাসিরুদ্দিন আলবাইন রহমতুল্লাহ আলাই মোহাম্মদ নাসিরুদ্দিন আলবাইন রহমতুল্লাহ আলাই কিতাবটা নিয়ে দেখেন মিলে দেখেন আপনি পাবেন আমি কোনো দলীয় ব্যানার কথা বলছি না আপনি মিলে দেখেন কারা হক পথে চলে সুন্নিরা কি কি কিসের সালাত আদায় করবে এরা উঠে আর পড়ে বিশ চল্লিশ টাকা পড়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে কিন্তু সালাতের কোনো প্রথম আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন আল্লাহর যে হাম প্রকাশ করছে ওই আল্লাহ তো তারা সব জায়গায় ঘুরে বেড়ায় আপনি কার এবাদত কথা বলতেছেন কার জন্য সলাত আদায় করছে কার জন্য করতেছে তারা তারা এমন এমন বিশ্বাস করে কৃষির সাথে মিল হইলো কি করে এটা তুলনামূলক আলোচনা আসার তো সুযোগ নেই অবশ্যই আপনাকে সহি আকিদা ভিত্তিক যে সময় আস্ত আলেম আছে তাদের লেখা কিতাব যারা সুন্নার উপরে কিতাব সালাত কিভাবে আদায় করতে কিতাব লিখেছে সেই কিতাব অনুসারে সালাত আদায় করতে এবং এরা কারা করে যারাই সহি আকিদের আছে তারা এই কাজটি করে থাকে আলহামদুলিল্লাহ তথাকথিত নিজের নাম সুন্নি লেখলে সুন্নি হয়ে যায় না আর কেউ আহলে হাদিস লেখলেও আহলে হাদিস হয়ে যায় না নিজের নাম আহলে হাদিস লাগাই লিখলাম আর আমি কি করি নামাজও পড়ি না কিসের আহলে হাদিস নাম দিল হলো নাকি হ্যাঁ কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ সহি আকিদার যারা মানবে তারা বেশিরভাগ আহলে হাদিসের অনুসারে সহি আকিদা মানে এবং তারা বাইরের থেকেও যারা নুজ্জার মিয়াল কাবাইল রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন বিভিন্ন গুত্র থেকে আসছে এরাও কিন্তু সহি আকিদা মানে এরা হচ্ছে সত্যিকার অর্থে সহি আকিদা আমল সহি আকিদা মানে সহি আমল করে তারা সহিভাবে সালাত আদায় করে নিজের নাম আহলে সুন্নত জামা আমরা তো আহলে সুন্নত জামাত আমরা আহলে সুন্নত বাইরে নেই কিন্তু এরা নিজেদের নাম একটা লাগাই ফেললে হলো কত মানুষ নিজের নাম একটা দিয়ে দিল সেটা কি হয়ে গেল একজনের নাম আসে লাল মিয়া অথচ সে কালো তাই লাল মিয়া হয়ে গেল সে নাম দিলে হয় না নাম দিলে হয় না কাজ কি দেখতে হবে এমন মানুষকে আমি দেখেছি তারা নিজেও দাবি করে যে তারা সহি সহি আকিদার বলে না বলে তারা তো সুব্বান কি করছে নারী মহি হিন্দু বিয়ে করছে সুব্বান হিন্দু বিয়ে করছে মুসলমানও হয় না এটা এরপর দাবি করতেছে যে সংবিধানে বিস্মিলা থাকার দরকার তো নাই মনে মনে করতেছি না এই মহিলা সুব্বান আপনি বলো সুব্বান তো ওইটা আমার গায়ের জার্সি খুলে আসছে এখন রাজনীতি করি এটা কোন ধরনের ইসলাম আকিদায় আপনাকে শুদ্ধ হতে হবে আমলও শুদ্ধ হতে হবে আপনি একটা শুদ্ধ দেখাবেন আর একটা বিরোধিতা করবেন এটা হবে না অনেক মানুষ আপনি পাবেন যারা তথাকথিত সে কুলারি জমি বিশ্বাস করে আর নিজেরা সহি আকিদার দাবি করে এটা সই কখনো সহি আকিদার হইতে পারে না ধর্মীয় যতক্ষণ পর্যন্ত আকিদা শুদ্ধ না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত শুধু সালাদ শুদ্ধ হইলে ইমান ধর হইতে পারবে না ঠিক কিনে বলেন সুতরাং আপনাকে আকিদেও শুদ্ধ হইতে হবে আগে আকিদা এবং সালাদ একসাথে শুদ্ধ করে আগেতে হবে তো এটা সত্যিকারের আহলে হাদিস হবেন সত্যিকারের আহলে সুন্না হবেন সত্যিকারের সহি আকিদার অনুসারী হবেন আপনারাই প্রত্যেকে সমান সমান অপরাধী যারা 
সুদিন সাকিরি করে লেখে দুই সাক্ষী এবং যারা লেখক এবং যারা দেয় এবং যারা নেয় সব মাল মাল অভিশপ্ত এবং বলছে সবাই সমান গুণাগার এই জন্য ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা যারা করছে এরা মাল অভিশপ্ত ব্যাংকে চাকরি করে অভিশপ্ত ব্যাংকের জন্য যারা ওকালতি করে তারা অভিশপ্ত ব্যাংকের পক্ষে যারা ফতোয়া জারি করতেছে এখন কিছু কিছু মানুষ দেখলাম যে যে বলছে বিপদে পড়লে ব্যাংকে চাকরি করা যায় কিসের বিপদ সাহাবায়কেরাম কি বিপদ দেখতো না তারা সুদ গেছে নাকি বিপদে পড়ে আমার আর সারার কিছু না সুদ খাই না কত ওরা বাড়ি করার দরকার হয়েছে এই জন্য সুদ নিচ্ছে টাকা নিচ্ছে সুদি ব্যাংক থেকে এবার বিপদে পড়ছে এটা কোন ধরনের বিপদ এটা কোন ধরনের বিপদ একজন মানুষ যদি কিছু না পায় অটো চালাবে অটো অটো চালায় হালাল বা চলতে পারবে কিছু না চালায় একদিন গতর খাটতে অনেক টাকা হয় চারশো পাঁচশো টাকা হয় কমপক্ষে অনেক টাকা তিনশো টাকা দিয়ে একটা জন কাটে খারাপ খারাপ না কিন্তু এটা হালাল হালাল টাকা হালাল টাকা অনেক অনেক সাহাবি ছিলেন হালাল টাকা কার জন্য তারা অনেক কষ্ট করে দূর দূর দূরান্ত যাইতেন আর আমরা হারামের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ছি মনে করছি এটা তো অনেক টাকা লক্ষ টাকা কি আমাকে বাড়ি দিয়ে আসবে নাকি একজন আমার বলতেছে আপনি কি আমাকে এক লাখ টাকা দিয়ে আসবে নাকি প্রতি মাসে মানা করেন যে নামজ বিল্লা অস্বীকার না করলে কাফের হবে না গুণাকার হাদিসে আছে রসুল্লাহাম বলেছেন যে কবরে হাসার তাকে ওখানে শাস্তি দেওয়া হবে কীরকম একটা সাপ তাকে কামড়াইতেই থাকবে কামড়াই থাকবে দুই দিক থেকে সাপে তাকে ধরবে দুই দিক থেকে জোয়ালের দিক দিয়া তারপর কামড়াতে এবং বলবে আনা মালু কানা কানজু কামা তোমার সম্পদ এভাবে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে এবং হাদিসে আসছে যদি কোনো ছাগল হয়তো ছাগল কাঁধে নিয়ে আসবে গরু হলে সেটা কাঁধে নিয়ে আসবে উঁট হলে সেটা কাঁধে নিয়ে আসবে সম্পদ অন্যগুলিও সেগুলিও কাঁধে নিয়ে হাসার মাঠে উপস্থিত হবে কিন্তু তখন আর গ্রহণ করা হবে না তার থেকে এই কঠিন শাস্তি তাকে পেতে হবে আজ অস্বীকার করে কাফের হয়ে যাওয়া গুণা নইলে গুণাগার হবে কিন্তু এটা মারাত্মক গুণার আল্লাহ তালা নিজে ঘোষণা করেছেন ইয়ম ইউফ মা আলাই হেফিনা আলি জাহান্নামা ফা তুকুয়া বেহা জিবা হুম জুনুব হুম জুরুম হা দামা কানাস তুম লিয়ান ফুসুকুম ফা দু কুমা কুন তুম তাক নিজুম আল্লাহ তালা বলছেন যে যেদিন তাদেরকে গরম করে সেগুলো দিয়ে পাত দিয়ে তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে বলবো যে যেগুলো জমা করতে এগুলো শাস্তি তোমরা বক্ষণ করো তাহলে বোঝা গেল যে তাদের চেহারা সব জায়গায় শরীরের মধ্যে এই জাকাত না দেওয়ার কারণ তাদের শাস্তি দেওয়া হবে রসুল্লাহ সাল্লাম বললো বলেছেন মা উদ্দিয়া জাকাত উপালাই সেবে কানজি জাকাত দেওয়া হলে এটা আর কান্স হবে না জাকাত দেওয়া হলে যত সম্পদ হোক এটা দিয়ে শাস্তি দেওয়া হবে না জাকাত না দিলে সেটা দিয়ে শাস্তি দেওয়া হবে আপনাকে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি হওয়া উচিত তারা ইমানদার নিঃসন্দেহে ইমানদার কাফের না কিন্তু তারা মাঝাবি দৃষ্টিকোণ থেকে যদি কোনো বিচার করে তাহলে মাঝাব এইভাবে অন্ধভাবে মানা শরীর তো জায়জ নেই বেশি অন্ধভাবে শরীর মাঝাব মানা জায়জ নেই তারা যদি কোনো তারা তাদেরকে আমরা আহ্বান জানাবো কোরআনে মুসুন্না অনুসারী হন যেখানে দেখবেন যে কোরআনে কোরআনে মুসুন্নার বিরোধী হয়েছে সেটাকে অবশ্যই পরিত্যাগ করতে হবে কারণ আপনি মাঝাব মানতে আদিষ্ট না আপনি কোরআনে মুসুন্না মানতে আদিষ্ট মাজাব তৈরি হয়েছে পরে কোরআন সুন্না আগে আসছে একটা বিরাট গোষ্ঠী জান্নাতের পথে চলে গেছে এই কোরআন সুন্না মেনে আপনি মাজাব মেনে জান্নাতে যাবেন এটা তো বলা হয় না আপনাকে কোরআন সুন্না মেনে জান্নাতে যেতে হবে এই আপনাকে অনুরোধ জানাবো আপনি ভালো সব দিক থেকে আপনার ভালো আছেন এই অন্ধ অনুসরণ না করে অন্ধ তাকলিদ না করে বা অথবা তাকলিদের সাক্ষী ব্যক্তিগত একটা তাকলিদ না করে আপনি কোরআন সুন্নার অনুসরণ করুন যে ব্যক্তির কথা কোরআন সুন্নার আপনি হয়তো নিজে মুস্তাহিদ হতে পারেন নাই যার কথাটি কোরআন সুন্নার কাছে আপনি বেশি মনে হবে তার অনুসরণ করুন আপনি কোনো কাজেই যে একজন তিনি যা বলেছেন তাই আপনি মানবেন এটা যেন না হয় কারণ এটা উনি আপনার জন্য দাঁড়াবে না আপনার জন্য কোরআন শুনে না যাতে রসিল হবে আর কেউ আপনার জন্য কিছু করতে পারবে না যার অনুসরণ আপনি করে চলেছেন তিনি আপনার কোনো উপকার করতে পারবেন না তার অনুসরণ করার জন্য আল্লাহ তার রসুল নির্দেশ দেননি এটুকু আমরা শুধুমাত্র বলবো যত বেশি পড়তে পারেন নিষেধ নাই কিন্তু আপনি যদি বলেন যে আমি ওদের যেহেতু রসুল্লাহ সাল্লাম আট টাকা পনেরো পার্সেন্ট পনেরো দশ টাকা তো আছে দুইটা বাইত আছে আমি এই দুইটা বাইরে যাব না সেটা আপনি করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই আপনি আত্মা কোয়া মসজিদের সিলেটে যদি পড়েন আপনি দেখবেন যে এই দুই এই আট টাকা তামাজ পড়া হয় আড়াই ঘন্টা কমপক্ষে তারা আস্তে আস্তে পড়ে হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ সুন্না মোতাবেক যদি হয় আপনি আট টাকা করতে অসুবিধা কোথায় 
সুন্না মোতাবেক পড়েন না আপনি রাকাত গনেন না আপনি কি করেন সুন্না গনেন যেটা সুরাসাম সুন্নাটা মেনে চলি সুন্না মেনে চলেন আর আবার যদি কোনো আট রাখা যদি কোনো আট মিনিটও হয়ে যায় তো তো হইল না এটাও যেন না হয় আর বিশ রাখা যদি পাঁচ মিনিটও হয়ে যায় তাও যেন না হয় দেখা যায় কখনো বিশ রাখাত পড়তেছে থ্রি জি গতি না ফোর জি গতিতে মানে ফোর জি গতিতে কি যে হচ্ছে উঠে আর পড়ে ওদের সাথে নামাজ পড়াচ্ছে আর খেলাধুলা করার মানে হয় না আপনাকে সুন্না মোতাবেক কম পড়েন কোয়াল কোয়ালিটি দরকার কোয়ান্টিটি আপনি টেনশন করেন না আপনি সুন্দর করে সাত রাখাত নামাজ পড়লো তবা করলো আপনার কবুল হবে সুন্দর দিন আচ্ছা একটা নফল সরাত আপনি এটাকে নিয়ে এত বিশ পট বিশ মিলেতে যাই আপনি যা শুরু করেছেন এটাকে সুন্না বিরোধী কাজ এটা যেন কোনোদিন না করি আমরা घर मध्य मन रखते हैं সেখানে দাফন না হয়েছে ততক্ষণ পর্যন্ত আয়সা রাজি আল্লাহ আসতে চাইতেন কেন বলতেন আমার বাপ এবং আমার স্বামী আমার বাপ এবং আমার স্বামী পরে তিনি অন্যখানে চলে গেছেন কেন থাকার জায়গা না যেহেতু আরেকজন আসছে কে উমর উমর তার মহারাম না এই জন্য তিনি সেখানে থাকতেন না তিনি সেখান থেকে অন্যখানে চলে গেছেন অর্থ হচ্ছে এটা একটা ঘর ছিলই আগে আর এখানে কোনো পাকা কিছুই ছিল না পাকা কিছুই ছিল না এটা অনেক পরে এসে পাকা হয়েছে এখন যদি এটা যদি কোনো হাত দেওয়া হয় কবি যে ওহাবিরা প্রচলক কবর ভেঙে বেঁচে হাসেমি গোত্রের লোকেরা ছিল ক্ষমতা তখন তারা সবুজ করছে এটার মধ্যে কবর পূজার একটা আখড়া হয়ে গিয়েছিল মালিক আব্দুল আজিজ রহমতুল্লাহ আসার পরে সেখানে আলহামদুলিল্লাহ শিখ শিখ থেকে মুক্ত হয়েছে কিন্তু এটা তো আলাদা করা সম্ভব হচ্ছে না এই এই অবস্থায় আছে আর একটা কারণেও এটা রয়ে গেছে কারণ এটা আগে থেকে এটা কী ছিল মোসাক্কাফ ছিল আর এটা অ্যাকসেপশান নবীরা যেখানে মারা যায় সেখানে তাদেরকে দাপন করতে হয় এটা হচ্ছে নিয়ম আপনারা তো ঘরে দাপন করতে বলা হয় নাই আপনাকে যেখানে কবরস্থান সেখানে দিতে বলা হয়েছে তো দুইটার মধ্যে কে আজকে আপনি করেন রসুল্লাহ সাহের সাথে আপনার কে আজ চলে নাকি मृत मानुष के तरह अवस्था भलो की मंद बुझान आत्मय स्वजन के कारण तरह विभिन्न वास्तव सत्य स्वप्ने देखे क्योंकि मृत व्यक्ति देखे मृत व्यक्ति क्षमता नहीं दुरबल माय आकर्षण रही गई दुरबल हादिस गुजरात दुरबल बंदारोकना समस्या এবাদত করতে হবে আপনাকে জিনে জিনে সমস্যা করে এটার জন্য আপনি সব পাবেন কেন রসুল্লাহ সাল্লাহ যোগে এক মহিলা ইউসরা হচ্ছে ব্যবসা যেত মাঝে মধ্যেই 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে ইয়া রাসূলুল্লাহ আমা এই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আসে বলি ইয়া রাসূল আমার জন্য দোয়া করেন আমি যেন সুস্থ হয়ে যাই রাসূল বলে তুমি যদি ধৈর্য ধারণ করো তো আমার তুমি জান্নাতে যেতে পারবে তাহলে রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ তার জান্নাতে সুরমা দিন রাসূল ঠিক আছে তাহলে আপনি দোয়া করুন আমার জন্য উলঙ্গ না হয় কাপড় যেন আমার জন্য সমস্যা না হয় কাপড় যেন ঠিক থাকে সেই দোয়া করেছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মহিলা এরপরে আর যখনই এরকম বেহন হতো কিন্তু আর কাপড় নষ্ট হতো না কাপড় খুলতো না তার কারণ আল্লাহ তারা তিনি দোয়া করেছেন অর্থাৎ ইমা তাদের কত শক্তি ছেড়ে ছিল যে নিজেকে সেভ করতে চাইতো সবসময় এটা তার দরকার ছিল এই জন্য আপনার আমার যারা ফেতনা জিনের ফেতনায় পড়েছে কেউ এটা একটা ফেতনা নিঃসন্দেহে পরীক্ষা তারা বেশি বেশি করে এমন আমল করা উচিত যাতে জিন তাদের কাছে আসতে না পারে বিশেষ করে রসুল্লাহ সাল্লাহাম বলেছেন যেই যে সুরা বাক্কারা যেখানে পড়ায় সেখানে শয়তান আসে না যেই ঘরে পড়া হয় আপনি বেশি বেশি সুরা বাক্কারা আগা গোড়া পুরোটা পড়বেন এবং বেশি বেশি পড়লে ইনশাল্লাহ সেখানে আর শয়তান প্রবেশ করবে না তার শয়তান তাসির ধীরে ধীরে কেটে যাবে কারণ একটা তাসির পড়লে অনেক দিন থাকে ধীরে ধীরে কেটে যাবে ইনশাল্লাহ এই যে সুরা বাক্কারা পুরোটাই করতে চেষ্টা করুন ইনশাল্লাহ সে মুক্ত হয়ে যাবে কিন্তু সালাদ যখনই হুঁশ আসবে তখনই সালাদ আদায় করতে হবে যেগুলো বেহস অবস্থায় চলে গেছে এগুলো কাজা করতে হবে কাজা করতে হবে এই জন্য কারণ সে আসলে তো বেহস ছিল না তাকে অন্য কিছু আসর করে বেহস করা হয়েছে যে কোনো যে নোক দিয়ে যেগুলো ধরো এগুলো সব হারাম প্রচুর বলেছে সেই জন্য হারাম তাহলে বোঝা গেল আমরা শুধুমাত্র হারাম এই বিবেক নষ্ট করে এই জন্য করছি না কেন গুল কেন মাদক এগুলো হারাম জানেন তিনটা কারণ এক নম্বর হচ্ছে আল্লাহ তালা কোরআন এখানে বলেছে ওলা তাহলে কুয়ান ফুসাকুম ওলা তাক তুরু আন ফুসাকুম তোমাদের নিজেদেরকে তোমরা হত্যা করো না আর সমস্ত সিগারেটের গায়ে লেখা আছে কি লেখা আছে ধুম পান মৃত্যু ঘটায় ধুম পান মৃত্যু ঘটায় এটা দৃঢ় মৃত্যু দৃঢ় মৃত্যু যায় নাকি অল্প অল্প খাই এখানে মরে গেলাম যায় নাকি যায় নাই অর্থাৎ আপনি যেহেতু জানেন যে এটা মৃত্যু ঘটায় আল্লাহ তালা নিশ্চিত করছে ওরা তাপ তুল আনবুজা নিজেদের হত্যা করলে হারাম এক নম্বর কারণ দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে যে কারণে গুল জর্দা হারাম দ্বিতীয় যে কারণ তা হচ্ছে যে গুল জর্দা খাবিস এই জন্য কেউ গুল জর্দা খাইলে আপনার কাছে মনে হয় কি আল্লাহ আমার কাপড়ের কাছে যেন না আসে আমাদের ইউনিভার্সিটিতে একজন পান খায় আমি ওনার কাছে দুজন দূর থাকে কারণ আমার সাদা কাপড় যদি এক ফোটা পড়তে হয় আর উঠবে না আর ওনার উনি মাঝে মাঝে আমার পাশে দাঁড়ালে এমন একটা গন্ধ বের হয় আমার নামাজ কি পড়তেছি বাটার গন্ধ দূর করতে তো আমার সময় শেষ হ্যাঁ এত খবির জিনিস যে ছেলে বাবাকে বলে না বাবা আমার জন্য সিগারেট নিয়ে এসো বাবা ছেলেকে বলে না আমার জন্য সিগারেট নিয়ে খবির জিনিস বুঝতে পারে তো না খবিস আল্লাহ তালা বলছে নই হার আলহমুল খাবাইস এই নবী তাদের জন্য খবির জিনিস হারাম করেন অবশ্যই খারাপ জিনিস এটা এই জন্য সেই যে ব্যক্তি ঘর ইয়া ঘর বানা দিবে এই এই জায়গা জায়গা বানা দিবে কি জন্য এই খ্যাত করার জন্য অথবা খ্যাত করবে সেও হারাম কাজ করতেছে যে ব্যাসা কিনা করছে সেও হারাম কাজ করতেছে এটা পুরোটাই হারাম এটা কোনোভাবে আর কেন খবির জিনিস এটা তিন নম্বর যে কারণে সেটা হারাম তা হচ্ছে তেবজির ইসরাফ অর্থাৎ এটা হলো অপচয় আল্লাহ তালা বলছে ইন্দুল মদ্দির না কান খানা সায়তিন ও কান সায়তার বিকা করে তিন কারণ এটা হারাম এটা শুধু মাদকের জন্য আমরা বলিও না আরো উল্লেখ করি না মাদক কারণ কোনো কোনটা মানুষ মাদক নাও হতে পারে তার জন্য বিশেষ করে ইমান বিল কাদারে ইমান বিল কাদারে শোনেন মনে রাখেন সৃষ্টির যেটা তিনি বললেন যে বহু বছর আগে আল্লাহ তালা কি করেছে সমস্ত সৃষ্টির আল্লাহ তালা খামসিন আলফাসালা পঞ্চাশ হাজার বছর আগে আল্লাহ তালা সব লিখছেন কি মানুষের নয় সমস্ত কিছু লেখা আছে কুল্লু সকিরেন ওয়া কাবিরের মুস্তাতার ছোট বড় সবই লহে মাহফুজে লেখা আছে ওখানে কোনো কিছু পরিবর্তন হয় না আপনার মায়ের পেটে আপনি যখন যায় সে তখন লেখা হয় ওইটা অনুযায়ী লেখা হয় ওইটা অনুযায়ী ওইটা অনুযায়ী লেখা হয় যে ওইটা দিয়ে কি ছিল আল্লাহ বলে দেন যে এটা এটা লেখা হোক ফেরেস তারা ওইটা পড়ার অনুমতি নাই লহে মাহফুজ পড়ার অনুমতি নাই আল্লাহ যেটা বলে ওইটা লেখে যেটা আল্লাহর কাছে থাকা যায় এটা মানুষকে জানানো হয় না এই জন্য আল্লাহ কখনো মুসে দিয়ে বাড়াই দেয় যেটা ওই লহে মাহফুজ লেখা আছে ওইটা অনুযায়ী শেষ পর্যন্ত সবটি ঠিকা টিকে 
এজন্য ইয়াম হল্লাহ মা ইয়াশাউ ইসবিতু ওয়া ইনদাহু মুল কিতাব ও মুল কিতাবে লহেন আবু যা লেখা আছে এটা অনুযায়ী শেষ পর্যন্ত আর ফেরেশতাও জানে না তার কি হবে একজন মানে ইমানদার হয় মারা যাবে না কাফের মারা যাবে করে ফেরেশতাও জানে কারণ আল্লাহই শুধু জানে এইজন্য তাকে পুরো পুরো জ্ঞান দেয়া হয় না যখন মায়ের পেটে লিখে দেয়া হয় সেটাই লেখা থাকে কিন্তু এরপরে বাড়া দেন কমানো দোয়া করলে বাড়ে দোয়া করলে কম এখানে হয় কিন্তু আল্লাহ তাআলার ওইখানে হয় না কথা লহেন আবু যা কোনো পরিবর্তন হয় না এইজন্য ফেরেশতার খাতায় পরিবর্তন হতে পারে এখানে লেখা পরিবর্তন কিন্তু ওই লেখাতে কোনো পরিবর্তন হয় না এখন বলেন তিনি যা বলছে এটা বুঝার মধ্যে ভুল আছে না ওইটা অনুযায়ী আবার প্রতি বছর প্রতি প্রতি বছর লাইলাতুল কদরে আবার লেখা হয় আবার প্রতিদিন প্রতি রাত্রিতে প্রতি রাত্রিতে আল্লাহ তাআলা লেখেন কয়বার হলো চারবার কিন্তু এই প্রথম পরে তিনটা একমাত্র প্রথমটার অনুসরণ করে চলে প্রথমটা এই লেখা থাকে তাহলে এগুলি কেন করে এগুলি আল্লাহ তাআলা একটা হচ্ছে জীবন একটা হলো সার্বভৌম বাজেট আরেকটা হলো জীবন ব্যাপী বাজেট আরেকটা হলো বাৎসরিক বাজেট আরেকটা হলো ডেইলি বাজেট আপনাকে পরিচালনার জন্য আল্লাহ সব রকমের বাজেট করেছেন কিন্তু আপনাকে কেন চলতে হবে জানেন আপনার ওই কাগজে লেখা আছে লোকটা বের হবে বের হয়ে অটো চালাবে তার জন্য এত টাকা এই দিন রোজগার করবে ওইটাই লেখা আছে রিজিক ওইটাই লেখা আছে আপনি যেটা করছেন ওইটা লেখা আছে এই কথা আমরা বলছি না যে এটা লেখা করছেন বলে আল্লাহ করবেন বলে আল্লাহ লিখছে এটা বলা যায় না আল্লাহ লিখছেন বলে আপনি করছেন এতে কোনো সন্দেহ নেই আল্লাহ লিখছে এটা যে আপনি এটা করবেন আপনি এর বাইরে যেতে পারবেন না কিন্তু আপনি যে আল্লাহর উপর বলবেন যে আল্লাহ তো লেখাবায় খাওয়াবে আমাকে আমি আর বের হব না ওইটাই লেখা আছে যে এই ব্যক্তি গাউরামি করবে এবং সে বের বাইরে যাবে না এবং সে বলবে যে আল্লাহ তো খাওয়াবে আমি বের হবো ওইটাই লেখা আছে আপনার জন্য এই জন্য আপনি আপনি কি করবেন আপনি চিন্তা ভাবনা করে দেখেন আমি সাধারণত দুইটা উদাহরণ দিয়ে থাকি একটা হচ্ছে ইবলিস এবং মোহাম্মদ সাল ইবলিস এবং আদম আলাই সাল্লা সাল্লাম ইবলিস কি বলছে জানেন রব্বে বিমা আগুয়াই তানি আল্লাহ তুমি আমাকে পথভ্রষ্ট করলে রব্বি বিমা আগুয়াই তানি রব তুমি আমাকে পথভ্রষ্ট করলে কাপ দোষ কাপ দিছে আল্লাহ দিছে আল্লাহ কি বললেন ফখরুজ মিনহা এখান থেকে বেরিয়ে যাও ইন্নাকা রাজিম তুমি পথভ্রষ্ট কারণ সে আল্লাহ কি দোষ দিয়ে যাচ্ছে আর আদম আলাইহিস সালাম কি বললেন রব্বানা জালামনা আনফুসানা ও ইল্লাম তাগফিলানা আল্লাহ আমার ভুল আমারই হইছে তোমার গাছের ভুল না আমি গাছ তুমি দিছি আমি বলি নাই হ্যাঁ আদম যদি ইবলিশের মতো করতো তো কি বলতো আল্লাহ মাফ করুক তো কি বলতো তুমি গাছটা এখানে কেন রাখছো দুষ্টা তো তোমারই ইমানদার কখনো তা বলে না ইমানদার কাজ হচ্ছে আল্লাহ আমার ভুল হয়েছে আমি রিজিকের জন্য অনুসরণ যাচ্ছি তুমি আমার রিজিক ভালোই লিখবে ইমানদার যখন আল্লাহর ভালো চিন্তা করে এই জন্য হাদিসে আসে রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন হাদিসে কুৎসিতে আল্লাহ তালা বলেন আর আয়নদের জন্য আবদিবি আমার বন্দা আমার ব্যাপারে যে ধারণা করে সেটার মধ্যে আমি থাকি আমার ব্যাপারে যদি খারাপ ধারণা করে খারাপ ভালো হইলে ভালো এই জন্য ইমানদার কখনো এটা বলে না কাফেলের কাজে হইলে কাল খোঁজ বাইর করা চিন্তা করে যে আমার জন্য তো লেখে কি লিখবে আর তিনি তো আমাদের লিখছে এটা আমি আর কি করবো আমি করবো না দেখি আমার কেমনে খাওয়া তো আমরা খাওয়াবে না ওইটাই লিখছে খাওয়াবো না তোর না খেয়ে মরবি সেই জন্য ইমানদার কাজ এটা নয় রসুল শিক্ষা দিয়েছেন বলছেন এ মালু তোমার দায়িত্ব নয় আল্লাহ তালা কি রবিহতের দাবি অনুসারে যা লিখছেন এটা খোঁজা দায়িত্ব তোমার নয় তোমার দায়িত্ব হচ্ছে কাজ করার উলুহিয়তের কাজ করা এবাদতের কাজ করা এর মালু ফাকুলুল মুয়েসাল নিমা খোলক আমল করে যাও যেটা ভালো এটা তোমাদের সহজ করে দেওয়া হবে জি পড়বেন মগরিবের সরাতের আগে মসজিদে ঢুকলে যদি সময় থাকে দুই রাখা তাহিয়াত মসজিদ পড়বেন এটাই শূন্য এই শূন্য সাহাবা একরাম পালন করেছেন রসুল্লাহ সাল্লাম সেটা অনুমোদন করেছেন এবং ওই সময় এটা প্রচুর পরিমাণে পড়তো এখনও আলহামদুলিল্লাহ মক্কা মদিনা এবং বিভিন্ন জায়গায় পড়া হয় যে এবং বিভিন্ন মসজিদে পড়া হয় আপনারাও শূন্যটা চালু করবেন সেখানে তাদেরকে বুঝিয়ে বলবেন যে আপনারা সবে বলছেন কিন্তু হারাম যেহেতু আমি নিতে চাচ্ছি না তাদেরকে বুঝিয়ে বলবেন সুন্দর আদবের সাথে যতবারে বলবেন প্রয়োজনে তাদের কাছে তর্ক করবেন না প্রয়োজনে একদিকে চলে যাবেন কিন্তু তাদেরকে মনে কষ্ট দিতে পারবেন না উচ্চ সহজে কিন্তু আমরা করি না আল্লাহ তালা শিখিয়ে দিয়েছেন উদু রব্বাকুম তাদের খুফিয়া আল্লাহ বলছে তোমরা কান্না কাটি করে এবং গোপন করে জিকির করতে উচ্চ সহজ জিকির নির্দিষ্ট জায়গাতে হয় যেমন আজান এটা উচ্চ সহজ জিকির একামত উচ্চ সহজ জিকির কেরাত উচ্চ সহরে পড়ে নামাজ এটাও জিকির এগুলি উচ্চ সহ হয় কিন্তু সাধারণ সোবান আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ এগুলি উচ্চ সরেন না এগুলি কখনো কখনো উচ্চ হয় মানুষকে শিখানোর জন্য 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাজ করতে জন্য কিন্তু এটা না হলে উচ্চ স্বরে জিকির এইভাবে সিস্টেম না যেটা আমাদের সমাজে করা হয় সবাই মিলে ইল্লাল্লাহ ইল্লাল্লাহ জিকির করতেছে বা আল্লাহ আল্লাহ জিকির যেটা শরীয়তে অনুমোদিত নয় শরীয়তে অনুমোদিত হচ্ছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ অথবা সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আকবার লা হাওলা ওয়া নয় এগুলি হচ্ছে শুধুমাত্র নিজের মত করে একাকি হালকা জিকির নয় উপরে নিচে লাফাই লাফাই ওঠা নয় যেভাবে ইচ্ছা এভাবে সারা নয় সুন্দর নিয়ম নিজের মত করে আল্লাহকে সেটা বুঝে শুনে আল্লাহ যেন কি বলছে তারপর জিকির করতে বলা হয়েছে না আসলেই তো সালাম দেওয়া যাবে না এমন কথা কোথাও বলা হয়নি উত্তর দেওয়া সালামে সালাম দিতে পারবে উত্তর দিতে হলে তিনি হয়তো পবিত্র উত্তর দিবেন দেরি করবেন রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম তাকে একবার সালাম দিছে তিনি অজু করে তার উত্তর দিয়েছেন একটুকু দেওয়া যায় হাদিস বা আছে তো সালাম দিতে নি কোনোদিন নিষেধ করে নেই এই জন্য যখনই সর্ব অবস্থা আপনি সালাম দিবেন কোনো সমস্যা নেই হ্যাঁ সালাতের মধ্যে তিনি ব্যস্ত আছে এই জব দিতে পারবেন না পরে সালাম শেষ করে বলে তো আমি তো নামাজ পড়তেছিলাম তুমি দেখো নাই আমি এখন জব দিচ্ছি খাওয়ার সময় অনেকে বলে যে খাওয়ার সময় সালাম দেওয়া যায় না কু কুইন কিতাবে আছে একজন আমাকে বলতেছে যে ওয়াজ করার সময় সালাম দেওয়া যাবে কিন্তু সালাম দেওয়া যাবে যদি তিনি ফ্রি থাকেন জব দিবেন নাহলে পরে জব দিবেন ভাই ওয়ালাইকুম সালাম পরে বলবেন কিন্তু মানে জব দিতে পারবে না কেন জব জব দিতে ব্যস্ত থাকে পরে দিবে কিন্তু সালাম দিতে যাবে সালাম তো নিষেধ নেই বাস্তবে বলেছে মহিলারা যা চাইবে তা পাবে ওখানে গেলে ওই মহিলা জান্নাতে যাক একজন নারী জান্নাতে যাওয়ার বিবেক যখন তৈরি হয়ে যাবে তখন সে কি চাইবে স্বামী কে চাইবে এটা সব বাস্তব কথা স্বামী যদি কোনো তার পছন্দনীয় নাম আল্লাহ তাকে পছন্দনীয় স্বামী ব্যবস্থা করে দিবে কিন্তু তিন চারজন ব্যবস্থা যে যেই মহিলা এটা চাইবে আমার বহু নারী বহু স্বামী দরকার সেই মহিলা ইনশাল্লাহ জানাতে যাবে না জানাতে যাক না সে জানাতে চাইলে যা চাইবে তা পাবে বিবেক তো আল্লাহর কাছে আপনার আপনি যে কথা বলছেন এটাকে আপনি নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেছেন সব কিছু না আপনার মত জান্নাতে যাওয়ার মতো মানুষ তৈরি হোক পবিত্র হোক ইনশাল্লাহ আল্লাহ তালা তাকে সব রকমের শান্তি দিয়ে দিবে সেখানে একটা মানুষ সব কিছুতে এক জায়গায় শান্তি খুঁজেন কেন বহু শান্তি আছে না মানুষের জীবনে আহ্বানকারী এরকম মানুষের দরকার আছে বর্তমান সময়ে এদের যে সমস্ত প্রশ্নের টেকনিক উত্তর দেওয়া এরকম মানুষের অভাব আমরা এখন বহু ফিল করি অনেক সময় প্রশ্ন উত্তর দিতে অনেক হিমশিম খেয়ে যায় কারণ আলেম মানে উত্তর দিতে পারবে তা কিন্তু না কারণ উপস্থিত বুদ্ধি লাগে প্রশ্ন উত্তর দিতে উপস্থিত একটা কিছু লাগে যে এই মুহূর্তে টেকনিক্যাল উত্তর হইতে হয় আপনাদের না কথা আমার শুনে না এখানে যদি কোনো একজন নাস্তিক থাকতো সে আমার প্যাসা তে আরম্ভ করতে এতক্ষণ তো সুতরাং এদের যারা উত্তর দেওয়ার মতো এরকম মতের মধ্যে এরকম লোক থাকার দরকার আছে এরকম একাই একশো হইতে পারে এই সমস্ত মানুষগুলো এদের বিরুদ্ধে না দাঁড়ায় এরা আমরা বলি না সপ্তম ফকি আমরা বলি না এদেরকে আমি নিবাজের মতো সম্মান করতে বলবো জরুরি না এদেরকে এদের জায়গায় রাখুন না এরা দাঁড়িয়ে আল্লাহ আল্লাহর কথা আহ্বান করছে ওরা যেটা করছে এটা আপনি করতে পারবেন না আবার অন্যরা ওনার কাজটা করতে পারবেন না প্রত্যেকে তার ভিড়িয়ে রেখে তাকে সম্মান করুন তাকে কাজ করতে দিন তার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ রাখুন আর সম্মান রাখুন এটা ভালো জিনিস জিকিরি হইতে পারে না আবার কেউ আল্লাহ 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 আপনি আপনার সামনে যাই তার বলে সমীর 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 কি সমীর কি হয়েছে বলস না তো এটা বলবে না তাহলে কিছুই হইল না তো এই জাতীয় মানুষগুলো আল্লাহ আল্লাহ জিকির বা ইল্লা ইল্লা জিকির এটা আল্লাহর রসুল শিক্ষা দেননি আপনারা জিকির অমন জি জিকির আসল জিকির কেউ করেন সব আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আকবর লাই ইল্লা এরকম করতে পারে সারা দিন পড়তে পারে নিষেধ নাই না এগুলি পড়বে না সারাক্ষণ কেবল আল্লাহ আল্লাহ জিকির ইল্লা আল্লাহ জিকির করতে রাজি আছে কারণ হুজুরও বলেছে কোনো হাদিসের কোনো দাঁত দাঁড়ে না কদম বুসি কারোই করা যাবে না কদম বুসি কারো করা যাবে না তাদের প্রত্যেকে কদম বুসি যেটা চালু আছে আমার দেশে সেটার কথা আমি বলছি আমাদের সে কী করে হাত দিয়ে এনে ছোটে চাপো দেয় এটা চুমু দিচ্ছে এটা কি কদম বুসি না এটা হাত চুমু না হইল হাত দিয়ে আনছে হাত চুমু দিচ্ছে কদম বুসি কেমন হইল হ্যাঁ এই যে তুই কোনোটাই যায় না হিন্দুদের তরিকা এটা পুরো হিন্দুদের তরিকা এটা নয় এই সিস্টেম নাই তবে কোনো আলেম কোনো বাবা মা পিতা তাদের মাথায় চুমো খাওয়া হাতে চুমো খাওয়া অথবা তারা শুয়ে আছে তাদের খেদমত করছেন 
পায়ে চুমু খাওয়া এটা জায়গা আছে এটা সরাসরি যেটা কিন্তু এটাকে শিরকের পর্যায়ে যাবে যখন আমরা অন্যদের অনুসরণ করে চলি অথবা সেটাকে আমরা তথাকথিত শ্রদ্ধা পায়ে পড়ে যাই অনেকে কি করে মাফ চাওয়ার জন্য পায়ে যায় ফালা এটা চাইজ নাই এটা হারাও ওনার কাছে মাফ চাইতে মুখে বলবেন পায়ে যা পড়বে কেন এটা চাইজ নাই একটা হয় মাকবারা না কবরস্থান দুইটা একসাথে হইতে পারে না কবরস্থান আর কবর এরকম আজা মসজিদ একসাথে হইতে পারে না হয় কবর থাকবে না মসজিদ থাকবে আগে যদি মসজিদ ছিল আগে মসজিদের পরে কবর দিছে কবর উঠে নিয়ে সাধারণ কবরস্থান দখল করতে হবে ফেনীতে আমাদের এক ভক্ত আছে ভক্ত বলা যায় যে আমাদের এক ভালোবাসে এরকম এক ব্যক্তি আমরা বলছি মসজিদের নির্মাণ হবে না তো বাপের কবর সামনে সেই বাপের কবরটা এখান থেকে উঠে নিয়ে কবরস্থান দখল করছে এরপরে মসজিদ আমরা নির্মাণ করছি আলহামদুলিল্লাহ এটা কিন্তু করা উচিত আমাদের মসজিদগুলোকে অবশ্যই কবর মুক্ত করা উচিত আর যদি কোনো এখানে আগে কবরস্থান থাকে মসজিদ দিয়ে থাকে মসজিদ ভেঙে ফেলা উচিত কারণ কবর হক লা কবর কবর হক এখানে বেশি যে কবর গেছে তার অধিকার এখানে সুতরাং কবর লা মসজিদ বলতে কোনো থাকতে পারে না চেষ্টা করবেন কিন্তু এটা না পড়লে গুণ হবে আমাদের কোন কিতাবে লেখা পাই বাংলা ভাষা বলতে হওয়া যায় ডক্টর সাইফুল্লাহ ডক্টর মঞ্জুর ইলাহি আমাদের আব্দুল আলিম বিন কাউসার চলে গেলেন একটু আগে আব্দুল রাজাক বিন ইউসুফ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল রাজাক বিন ইউসুফ আছে আলহামদুলিল্লাহ ওনাদের মুজাফর বিন মোহসেন ওনাদের কথা আপনার অভিভূত হতে পারবেন ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ আমরা কোনো কোনো আলমকে আলাদা করছি না কিন্তু যাদেরকে আমি ভালো জানি তাদের কথা বলছি এর বাইরেও আলম আছেন অনেক আলহামদুলিল্লাহ বাংলা ভাষায় যদি আপনারা আলম শিখতে পারবেন জামাতে পড়তে হবে জামাতে পড়তে হবে জামাত যেখানে হয় চেষ্টা করবেন দেরি করে পড়বেন না আউল ওয়াক্তে পড়তে চেষ্টা করবেন যদি না পারা যায় আপনার আপনার কথা সেখানে চলে না এরকম হয় অন্য কোথাও নামাজ পড়েন সেখানে আপনি ইমামের সাথে পড়বেন যদি ওয়াক্তের ভিতরে পড়ে ইমামের সাথে পড়বেন আর যদি ওয়াক্ত এমন অবস্থায় নিয়ে যায় যেমন আসরকে যদি কোনো সূর্য লাল হওয়ার পরে নিয়ে যায় বা হলুদ হওয়ার পরে নিয়ে যায় তখন আপনি আগে পড়ে ফেলবেন আর যদি ওয়াক্ত থাকে অবশ্যই আপনাকে ওয়াক্তের ভিতরে দেরি হলেও আপনাকে কারণ জামাতের সাথে সরাত ফরাটা হচ্ছে ফরজ আর এই আউল ওয়াক্ত ফরাটা হচ্ছে নফল নফলকে প্রাধান্য দিবেন না ফরজের উপরে শেষ ইসাল্লাহ সুবাহ আসাদুল্লাহ আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ